வணக்கம் இது லோ இங்கிலீஷ் சேனல் இந்த வீடியோவில் ஒரு குற்ற நிகழ்வத்தில் கைரேகை தடைகளை வச்சு எப்படி குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு தான் சொல்ல போகிறேன் நம்ம நிறைய படத்தில் இதை பற்றி பார்த்துருப்போம் எனக்கு கூட அதெல்லாம் பார்த்து தான் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் படிக்கணுங்கிற ஆசையே வந்துச்சு இப்போ அதை பற்றி பார்ப்போம் கைரேகையை வச்சு குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில விதிகள் இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரெண்டு கைரேகள் ஒரே மாதிரி இருக்காது ட்வின்ஸாக இருந்தால் கூட அது மாறுபட்டு தான் இருக்கும் செகண்ட் ஒன் கைரேகை எப்போவுமே மாறாது ஃப்ரம் பர்த் டில் டெத் இட் ரிமைன்ஸ் தி சீம் ஈவன் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணால் கூட அதை மாற்ற முடியாது அண்ட் ஃபைனலி எல்லாருக்குமே கைரேகன்னு ஒன்று இருக்கும் ஒரு குற்றவாளியை அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக கைரேகையை பதிவு செய்வாங்க கைரேகைகளை பதிவு செஞ்சு வைக்கிறதுக்கும் குற்ற நிகழ்விடத்தில் கிடைச்ச கைரேகையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் தனிவிரல் கைரேகை பதிவு கூடம் அதாவது சிங்கிள் டிஜிட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பியூரோஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் ஸ்டேட் லெவலில் கைரேகை பதிவு கூடம் அதாவது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பியூரோஸும் இருக்கும் சிங்கிள் டிஜிட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பியூரோஸை பொறுத்த வரைக்கும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அதாவது எஸ்பிக்கு கீழே தான் செயல்படுது இவரோட ஒரு துணை கண்காணிப்பாளரும் இருப்பாங்க அதாவது டிஎஸ்பி சில நிபுணர்களும் சில பரிசீலனை செய்பவர்களும் இருப்பாங்க இங்கே அஞ்சு விரல் கைரேகைகளும் இருக்கும் சந்தேகத்துக்கு இடமாக இருக்கிற நபர்களோட கைரேகைகளையும் குற்றவாளியும் நிரூபிக்கப்படுறவங்களோட கைரேகைகளையும் மாநில கைரேகை பதிவு கூடுறதுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க குற்ற நிகழ்விடத்தில் கலெக்டான கைரேகை பதிவான பொருட்களை கோர்ட் மூலியமாக இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பியூரோக்கு தான் அனுப்பி வைப்பாங்க அடுத்து மாநில கைரேகை பதிவு கூடத்தை பற்றி பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் இந்த பியூரோ சென்னையில் இருக்குது இது காவல்துறை தலைவருக்கு கீழே செயல்பட்டு வருது அவரோட துணை இயக்குநர்களும் கண்காணிப்பாளர்களும் நிபுணர்களும் சில பரிசீலனை செய்பவர்களும் இருப்பாங்க குற்றவாளிகளோட பத்து விரல் கைரேகைகளும் இங்கே இருக்கும் வேறு ஸ்டேட்டில் இருந்து வந்து இங்கே குற்றம் செஞ்சாலும் அவங்களோட கைரேகைகளையும் இங்கே பதிவு செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க இங்கே கைரேகை மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட முன்தண்டனை பட்டியலும் இருக்கும் இப்போது கைரேகை கண்டுபிடிக்கிறது பற்றி பார்ப்போம் குற்றவாளி ஒரு குற்றத்தை செய்யும்போது அவங்களுக்கே தெரியாமல் கைவிரல் ரேகையோ உள்ளங்கை ரேகையோ விட்டுருவாங்க அதை தற்செயல் ரேகை அதாவது சான்ஸ் பிரிண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த சான்ஸ் பிரிண்ட்டை பர்க்லஸ் விசிட்டிங் கார்டு அதாவது குற்றவாளி குற்ற நிகழ்விடத்திற்கு வந்ததை தெரிவிக்கும் வருகை சீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சான்ஸ் பிரிண்ட்டை மூணு டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பிளாஸ்டிக் ஆர் மோல்டு பிரிண்ட் இரண்டாவதா விசிபிள் பிரிண்ட் மூணாவதா லேட்டன் பிரிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் மோல்டு பிரிண்ட் மிருதுவான இல்லைன்னா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிற சோப் கேண்டில் தார் பட்டர் கிரீஸ் சாக்லேட் இந்த மாதிரி எதையாச்சும் இல்லை குற்றவாளி தொடும்போது அந்த அழுத்தத்தினால விரல் ரேகை பதிஞ்சிடும் இதுக்கு எந்த முறையுமே தேவையில்லை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்ணுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால் ஈஸியாக நிலைப்படம் எடுத்துடலாம் இரண்டாவதாக விசிபிள் பிரிண்ட் கிரீஸ் பிளட் ஸ்டெயின் தார் டஸ்ட் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த அவங்க ஆல்ரெடி தொட்டு இருந்து அந்த கரை படிஞ்சிருக்க கையோட ஏதாச்சும் ஒரு சர்ஃபேஸில் தொட்டாங்க அப்படின்னா அது நல்லாவே தெரியும் இதுக்கும் எந்த முறையும் தேவையில்லை ஈஸியாக நிலப்படம் எடுத்துடலாம் ஆனால் இதுவே டஸ்ட் படிஞ்சிருக்க சர்ஃபேஸில் கை வச்சுருந்தாங்கன்னா அது நிலப்படம் எடுக்கிறதுக்கு இரண்டு முறைகள் இருக்குது ஒன்று மர உலகம் அதாவது உட் மெட்டல் அதை உருக்கி அந்த கைரேகை படிஞ்சிருக்க இடத்துல ஊற்றினா அது காஞ்ச அப்புறம் எடுத்து பார்த்தா கைரேகை ஆச்சு அதில் பதிஞ்சிருக்கும் இல்லைனா செல்லுலோ சசிடேட் சொல்யூஷனு அந்த கைத்தடுத்து மேலே ஊற்றி அது காஞ்சி அப்புறம் எடுத்து பார்த்தா அந்த செல்லுலோஸ் அசிடேட்டில் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கைரேகை கோடுகள் தெளிவாக பதிஞ்சிருக்கும் இப்போது மூணாக தான் லேட்டன் பின் ஹியூமன் சரியோட கண்டென்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் தண்ணீரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் யூரியாவும் ஃபேட் அண்ட் அமினோ ஆசிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் அண்ட் சோடியம் குளோரைடு அந்த அதை சோல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டும் இருக்கும் இதனால் கை மூலியமாக ஒரு பொருளை தொடும்போது ஸ்வெட் பர்ஸில் இருந்து வர ஸ்வெட்னால் எண்ணெய் பசி மாதிரி கை ரேகை அதில் படிஞ்சிடும் எக்ஸாம்பிள் ஃபோன் டிஸ்பிளேயில் நம்ம கை வச்சா இது நல்லாவே தெரியும்ல அந்த மாதிரி ஆனால் சில சர்ஃபேஸில் இது கண்ணுக்கு புலப்படாத மறைஞ்சிருக்கும் இந்த லேட்டன் பிரிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க மூணு முறைகள் இருக்குது ஒன்று ரசாயன தூள் யூஸ் பண்ணுறது இரண்டாவதா ரசாயன திரவம் யூஸ் பண்ணுறது தெரியும் <laughs> 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 கருப்பு நிறத்தில் வேணும்னா கிராஃபைட் மேங்கனீஸ் டைஆக்சைட் லேம் பிளாக் சார்கோல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் சாம்பல் நிறத்தில் அதாவது கிரே கலரில் வேணும்னா லெட் கார்பனேட் யூஸ் பண்ணலாம் செம் மஞ்சள் நிறத்தில் வேணும்னா ரெட் லெட் ஆக்சைட் சிவப்பு காவி நிறம்னா ஃபெரிக் ஆக்சைட் வெள்ளை நிறம்னா டைட்டானம் டைஆக்சைட் மிக்ஸ்ட் ஒயிட் யூனிவர்சல் பவுடர்ஸ் அண்ட் தென் ஒளிரும் தன்மையோடு வேணும்னா ஆந்திரசின் அண்ட் யூரனல் பாஸ்பெட் யூஸ் பண்ணலாம் இதே மெட்டல் பவுடர்ஸ் லிஸ்ட் வேணும்னா கருப்பு நிறத்தில் வேணும்னா அயன் பவுடர்ஸும் செம்பு ந
அலுமினியம் பாத்திரங்கள் இல்லை எவர் சில்வர் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா டைட்டனியம் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணால் அது கிரே பவுடர் இதே வாழை இலையில் இருக்குது அப்படின்னா கார் காப்பர் பவுடர் யூஸ் பண்ணலாம் இதே மனித ஊடரில் இருக்குது ஹியூமன் பாடியில் இருக்குதுன்னா லெட் கார்பனேட் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது தண்ணீரில் இருக்க பொருளில் இருக்க கைரேகையை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கிணத்துலேயோ இல்லை தண்ணி தொட்டிலேயோ இருக்க தண்ணியில் ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் இருக்குது அதில் ஏதாச்சும் கைரேகை இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதை கைப்படாமல் எடுத்து காய வச்சு காஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் மேக்னஸ் டை ஆக்சைடு அதாவது கருப்பு தூளோ இல்லை வந்து கிரே பவுட்ரோ போட்டு பார்த்தோம்னா கைரேகை வந்து நல்லா புலப்படும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செட்டில் ஃபேட் கண்டன் இருக்கனால எண்ணெய் பிசுகு மாதிரி அதில் பதிஞ்சிருக்கும் அதனால் தண்ணியில் கைரேகை அழியாது ஆனால் ஓடுற தண்ணியில் அழியாமல் இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் சாதாரணமாக படத்துலலாம் செலக்ட் டைப் வச்சு தானே எடுப்பாங்க நீ என்ன சொல்லவே மாட்டாத அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா அது வந்து லிஃப்டிங் மெத்தட் லிஃப்டிங் மெத்தட் பண்ணுறதுக்கு கைவிரல் ரேகை இருக்கும் அப்படின்னு சந்தேகப்படுற இடத்து மேலே ஃபஸ்ட்டு கலர் பவுடர்ஸை தூவணும் கலர் பவுடர்ஸ் தூவுனதுக்கப்புறம் செலக்ட் டைப்பை எந்த சுருக்கமோ இல்லை காற்று குமிழங்களோ இல்லாத மாதிரி அந்த கலர் பவுடர்ஸ் மேலே ஒட்டி எடுத்தோம் அப்படின்னா ரிஜஸ் வந்து ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் அந்த ரிஜஸை நிழற்படம் எடுக்கிறதுக்கு அந்த கலர் பவுடர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் கலரில் இருக்க ஏதாச்சும் ஒரு அட்டை மேலே ஒட்டணும் அப்படின்னா கைவிரல் ரேகை ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் இதுவும் நிலப்படம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தட் தான் அடுத்து ரசாயன திரவம் அதாவது கெமிக்கல் சொல்யூஷன் மெத்தட் இதில் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ஒன்று சில்வர் நைட்ரேட் ப்ராசஸ் இன்னொன்று நின்ஹைட்ரட் மெத்தட் ஃபஸ்ட் சில்வர் நைட்ரேட் ப்ராசஸ்ஸை பார்க்கலாம் இந்த சில்வர் நைட்ரேட் ப்ராசஸில் துணி காகிதம் பத்திரம் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தில் கைரேகை இருக்குது அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பத்திரம்னு எடுத்துக்கலாமே பத்திரத்தில் கைரேகை இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டூ பர்சன்ட்லேருந்து டென் பர்சன்ட் வரைக்கும் சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு அந்த பத்திரத்தை நிலச்சி எடுக்கணும் நிலச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் இருட்டறையில் அதாவது நிழற்படம் இருட்டறை இருக்கும் இல்லையா அங்கே வந்து வைக்கணும் வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் தண்ணீரில் வந்து ஒரு தடவை அலசணும் அலசி எடுத்ததுக்கப்புறம் தண்ணி உறிஞ்சிற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு மெட்டீரியலுக்கு நடுவில் அதை வச்சு தண்ணியை உறிஞ்சு எடுத்துடணும் எக்ஸாம்பிள் இந்த காட்டன் டவல் அந்த மாதிரி எடுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் தௌசண்ட் வாட்ஸ் மின் வெளிச்சத்துலேயோ இல்லை வந்து சூரிய வெளிச்சத்துலேயோ வச்சு பார்த்தா கண்ணுக்கு ரேகை நல்லாவே தெரியும் அதை வந்து உடனே நிலப்படம் எடுக்கணும் கொஞ்சம் தாமதமானாலும் கைரேகை வந்து மறைஞ்சிடும் அடுத்து நின் ஹைட்ரன் மெத்தட் நின் ஹைட்ரன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஓல்டு டாக்குமெண்ட்ஸில் இருக்க கைரேகையை கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு ஃபோர் பர்சன்ட் கிளேஷியல் அசிடிக் ஆசிடோட ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஈத்தரை மிக்ஸ் பண்ணி ஓல்டு டாக்குமெண்ட்ஸில் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் ஸ்ப்ரே பண்ணதுக்கப்புறம் அதை காய வச்சதுக்கப்புறம் எயிட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் வெப்பம் உள்ள ஒரு அறையில் ஒன் டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வச்சோம் அப்படின்னா பழைய டாக்குமெண்ட்ஸில் இருக்க மறைஞ்சிருக்க கைரேகை பழுப்பு நிறத்தில் கண்ணுக்கு நல்லா தெரியும் இதையும் உடனே நிலப்படம் எடுக்கணும் நின் ஹைட்ரின் மெத்தடில் பத்திரத்தில் இருக்க எழுத்துக்கள் வந்து அழியாது ஆனால் சில்வர் நைட்ரேட் முறையில் பத்திரத்தில் இருக்க எழுத்துக்கள் அழியிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து வேப்பர் மெத்தட் அதாவது அயோடின் ஃபிமிங் மெத்தட் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சுவர் பேப்பர் லெதர் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் இருக்க கைரேகையை கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு முதல்ல ஒரு கண்ணாடி குழாயில் கால்சியம் குளோரைடையும் அயோடினையும் போட்டு ஹீட் பண்ணணும் ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு காற்றோட ரப்பர் குழாய் மூலியமாக காற்றை ஊதணும் காற்றை ஊதும்போது அந்த வெப்பம் அடைஞ்ச காற்று கால்சியம் குளோரைட் வழியாக வெளில வந்து மறுபடியும் அயோடினோட ரியாக்ட் ஆகி வெளில வரும்போது வயலட் கேஸாக வெளில வரும் அந்த வயலட் கேஸ் ஸ்வெட்டில் இருக்க ஃபேட்டோட ரியாக்ட் ஆகும்போது பழுப்பு நிறத்தில் தெரியும் அப்போது கைரேகை நல்லாவே கண்ணுக்கு புலப்படும் அதை நிலப்படம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சில்வர் பிளேட்டை அந்த அயோடின் ஆவினால் கண்ணுக்கு தெரிகிற மறைஞ்சிருக்க கைரேகை மேலே லேஸாக அழுத்தி எடுத்ததுக்கப்புறம் சூரிய வெளிச்சத்துலேயோ இல்லை வந்து தௌசண்ட் வாட்ஸ் மின் வெளிச்சத்துலேயோ பார்த்தா கைரேகை வந்து நல்லா வெள்ளி தகடில் பதிஞ்சிருக்கும் அந்த நிலப்படத்தை வந்து பெர்மனண்ட் ஆக்குறதுக்கு பொட்டாசியம் புரோமைட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸும் கால்சியம் குளோரைட் ஹாஃப் அவுன்ஸும் தண்ணீர் வந்து நாலு அவுன்ஸும் எடுத்து அந்த ரேகை இருக்கும் இடத்துல தெளித்தோம்னா மறைந்திருக்க ரேகை வந்து நீண்ட நாள் வந்து நிலச்சிருக்கும் அழியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடைசியாக ஹியூமன் ஸ்கின்ல இருக்கிற கைரேகையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தடையும் சொல்லிடுறேன் இது டிஃபிகல்ட் மெத்தட்னு சொல்கிறாங்க ஹியூமன் ஸ்கின்ல கைரேகையை ரேடியோகிராஃபி மெத்தட் மூலியமாக கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு டெவலப்பிங் ஏஜென்ட்டாக ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லைனா எக்ஸ்ரேவை யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை கிரென்ஸ் ரேட் டெக்னிக்னு சொல்கிறாங்க இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஃபிலிமில் ட்ரிச் பேட்டர்ன் வந்து டெவலப் ஆகும் ஹியூமன் பாடியில் இது மூலியமாக மட்டும்தான் கைரேகை